হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি সকলেই ভালো আছেন আজকে আমার ভিডিওটি ক্রস গুণনের মান বের করা সহজ উপায় তো দেখা গেছে যে ক্রস গুণনের মান অনেক ক্ষেত্রে লাগে যেমন সামন্তরিকে যদি বাহু ধারা মানে ভেক্টরের মাধ্যমে দুটো বাহু ধারা থাকে তখন ক্ষেত্রফল বের করার জন্য তারপর যখন ত্রিভুজের বাহু ধারা কোনো মানে ভেক্টর ধারা কোনো বাহু নির্ণয় করা থাকে তখন ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য কিংবা সামন্তরিকে কর্ণের ক্ষেত্রে মানে এ ক্রস বি এর মানটা খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট তো তখন দেখা যায় যে এ ক্রস বি এর মান বের করার যে নিয়ম আছে ওটা করতে গেলে অনেকে ভুলায় ফেলে কিংবা ভুল হয় তো এই ভুলটা যাতে না হয় এটা খুব সহজ পদ্ধতিতে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি আশা করি সকলের এটা উপকার হবে তো এ ক্রস বি এ ক্রস বি এর মান আমরা এটা সবসময় জানি যে এ বি সাইন থিটা আবার এ ডট বি ডট বি মানে ডট গুণন করা আমাদের জন্য অবশ্যই অনেক বেশি ইজি কারণ ডট গুণন কি একটার সাথে আর একটা জাস্ট কম্পোনেন্টগুলি এক্স অক্ষ বরাবর গুণ করবো ওয়াই অক্ষ বরাবর গুণ করবো এবং কি জেট অক্ষ বরাবর গুণ করে দিলেই আমাদের ডট গুণনটা ইজিলি পাওয়া যায় তো এ ডট বি এর মান কি এ বি কস থিটা আমি এখন এটাকে এক নং সমীকরণ দিছি এটাকে দিলাম দুই নং সমীকরণ আর এটাকে যদি আমি ওয়াই পাশে স্কোয়ার করি স্কোয়ার করলে কি হবে এ ক্রস বি এর মানের স্কোয়ার আর এখানে হবে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা আর এটাকে যদি স্কোয়ার করবো বসে তাহলে এ ডট বি হোল স্কোয়ার এখানে হবে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা তাহলে আমি এক নংকে স্কোয়ার করছি আর দুই নংকে স্কোয়ার করে যোগ করলাম তো যোগ করলে কি হবে এ ক্রস বি এর মানের স্কোয়ার প্লাস এ ডট বি এর স্কোয়ার সমান সমান লেখা যায় কি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা তো আমি এখান থেকে যদি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কমন নেই এখানে কি থাকবে সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা আর এখান থেকে এ ডট বি হোল স্কোয়ারটা এ পাশে এসে পড়লে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে আমার কি সাইন্স কথিটা প্লাস কজ কথিটা এটার মানে আমরা জানি কি এটার মান সবসময় অলওয়েজ ওয়ান হবে তাহলে কি এ ক্রস বি এ যদি আমার মান বে করতে হয় সমান সমান হবে কি রুট ওভার এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস এ ডট বি হোল স্কোয়ার এখানে এ স্কোয়ার হইতেছে কি এ ভেক্টরের মান বি স্কোয়ার হইতেছে কি বি ভেক্টরের মান এটি বের করা খুব সহজ তো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখা দিই তো যদি আমার কাছে এরকম থাকে এ সমান সমান ধরলাম যে টু ওয়াই প্লাস থ্রি জে প্লাস ফাইভ কে বি সমান সমান দেখা গেল আসে থ্রি আই প্লাস টু জে প্লাস কে এখন আমার এ ক্রস বি এর মানটা দরকার তাহলে আমি এই সূত্রের ভিতর ফেলি আমার তাহলে দরকার কি এ ভেক্টরের মান বি ভেক্টরের মান আর কি হবে এ ডট বি এর মান দরকার এই তিনটা মান তাহলে এ ভেক্টরের মান আমি এখান থেকে বলতে পারি কত এ ভেক্টর যেহেতু কি হবে রুট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার তাহলে কত টু স্কোয়ার কত ফোর প্লাস থ্রি স্কোয়ার কত নাইন আর ফাইভ স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এটা এ ভেক্টর মান আমার দরকার কি এ স্কোয়ার না তাহলে আবার কি আরও বেশি ইজি হয়ে গেল কারণ কি আমার রুটটাই দেওয়া লাগতেছে না তাহলে চার নয় তেরো আর পঁচিশে কত হয় আটত্রিশ তাহলে বি স্কোয়ারের মান কত হবে এটার স্কোয়ার নয় দুই স্কোয়ার চার আর এক স্কোয়ার এক এখানে মান আসে কত চোদ্দ তাহলে আমার যদি এখন এ ডট বি বের করতে চাই এ ডট বি এটা একটা ডট গুণন তিন দুগুণে ছয় প্লাস তিন দুগুণে ছয় প্লাস পাঁচ অক্ষে পাঁচ ছয় ছয় বারো আর পাঁচ সতেরো তাহলে আমার শেষ এ ক্রস বি এর এখন মানটা বসাই এ ক্রস বি এর মান সূত্রে কি পেয়েছি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার গুণ করতে হবে মানে কত আটত্রিশের সাথে চোদ্দ গুণ করতে হবে আটত্রিশ গুণ চোদ্দ মাইনাস এ ডট বি মান কত সতেরো স্কোয়ার তারপর এখান থেকে মানটা বের হয়ে আসবে তো খুব ইজিলি কি এ ক্রস বি এর মান কারণ এ স্কোয়ারটা কি ইজিলি বের করা যায় মুখে মুখে বের করা যায় এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার আর এ ডট বি জাস্ট এই মানগুলি বসায় দিলে পরবর্তীতে এ ক্রস বি এর মানটা আমার জন্য বের করা খুবই ইজি হয়ে যায় তো এই ভিডিওটি আশা করি আপনাদের সকলের জন্য উপকারী হবে কারণ এই ভিডিওটির ধারা দেখা গেছে যে বিভিন্ন অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে সলভ করার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব বড় করে ক্রস গুণন করার ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন জায়গায় প্লাস হবে মাইনাস হবে তো অনেক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ওই ভ্যাক্টরটা বের করার পর রুট ওভার দেওয়া মান বের করার সময় অনেক সমস্যা হইতে পারে তো এই সমস্যা আশা করি এটা এটা যদি আমরা ফলো করি তাহলে খুব ইজিলি এটা করা যাবে এবং এই সমস্যাগুলি তো করা লাগবে না তো পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে এবং সকলের জন্য শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম